queridos filhos e filhas, como é bom a gente se encontrar no Evangelho do dia de sábado. Sábado, dia dedicado à doce Virgem Maria, a quem nós pedimos a sua preciosa intercessão para que possamos viver a palavra como ela viveu. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, o mesmo Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria, ilumine a nossa mente e coração para que, como ela, a Tua Palavra seja luz para a nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Diz Jesus continuando o sermão da montanha. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto eu vos digo que o próprio Salomão no auge de sua glória não se vestiu como um deles, se Deus veste assim. A erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem do Evangelho de hoje é poderosa, porque dá para nós o remédio para as preocupações. A vida de todas as pessoas é cheia de altos e baixos em todos os sentidos. Sim, todos os dias nós temos a oportunidade de ficar alegres ou chateados, preocupados, ofendidos. E tudo isso tem um efeito ruim sobre nós. Rouba a nossa paz impedindo que a gente alcance os nossos objetivos. Jesus nos revela. Existe saída para esta situação 
doentia, da preocupação. Não devemos passar pela vida sobrecarregados de preocupação, estresse e ansiedade. Temos que aprender como tornar Deus maior do que todas as circunstâncias negativas. Você, ultimamente, tem andado ansioso? Com o que você está se preocupando atualmente? Algo está tirando o seu sono? A primeira palavra do evangelho de hoje foi Não vos preocupeis com a vossa vida E a última foi Não vos preocupeis com o dia de amanhã no meio destes versículos, Jesus apresenta as realidades que mais nos trazem preocupação. O que eu vou comer, vestir, saúde, emprego, aposentadoria, negócios, etc. Jesus não está dizendo fique de braços cruzados, deixe de trabalhar ou qualquer outra coisa semelhante. Entretanto, ele nos convida a olhar para a criação, ver os pássaros, as flores e perceber como a providência divina cuida de tudo. Porém, ele mostra que existe algo que nos diferencia de toda a beleza da criação. Nós valemos mais do que os pássaros, do que as flores. Porque somente nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus sabe do que nós necessitamos. Temos que ter os nossos planos, objetivos, mas também nós temos que aprender a fazer uma aliança com Deus. Aí, em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus falou de um modo muito forte e poderoso. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Estas palavras não são estimulantes. Estas palavras não são maravilhosas. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus, que é Pai. O Senhor da provisão. Que nos conduz pelos caminhos desta vida, mesmo que eles estejam escuros. Ele é aquele que nos ampara. Nós temos que entender, viver cada dia, por sua vez, tendo sempre no coração a certeza, Deus está no controle. E quando a preocupação for excessiva, quando a preocupação for fora do limite normal, quando a preocupação ameaçar a paz, tire-a do trono, coloque Deus e diga, eu te louvo, eu sei que estás no controle, eu te entrego a minha preocupação. Deus maravilhoso, cura. Estes teus filhos e filhas, do excesso de preocupação, cura-os, liberta-os, enchendo-os com a força e o poder do Espírito Santo e expulsa toda e qualquer presença do maligno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
o que mais esta palavra falou ao seu coração. Deixe um comentário e também compartilhe quantas pessoas estão precisando desta mensagem. Não faça a felicidade depender das circunstâncias boas ou ruins, ou de você, coisas ou pessoas, mas encontre a verdadeira felicidade ensinada por Jesus Cristo. É por isso que eu escrevi para você o Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha. Um livro que irá mudar a sua mente, o seu coração e a maneira de enfrentar a vida. O Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, que você encontra nas melhores livrarias católicas, através do nosso site, com toda a segurança ou pelo telefone que está aparecendo no vídeo. Lembre-se... O Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, para você que quer ser realmente feliz.